Now, let's randomly answer questions from our followers. Ito ay galing kay FTH official or fifth official siguro to. At kay ACD. Unahin natin itong tanong ni Sir. Ang tanong niya, 30% is to 3 fifths. As 60 is to what? Pagawa ng tutorial video nito, ma'am. Actually, nagawan ko na to ng tutorial video. Ilalagay ko rin sa description ng video ito. At dagdag pa niya, ma'am, ano pong klaseng word problem na ito? Ang tawag dito ay number, sulat ko, number analogy. Ilalagay ko rin sa description ng video ito tungkol sa number analogy or yung mga iba pang example about number analogy kasi in-explain ko doon kung ano yung number analogy. At anong kaibahan dyan sa ratio and proportion. Lahat ng ratio and proportion ay pwede sa number analogy. Pero hindi lahat ng number analogy ay pwede sa ratio and proportion. So, therefore, itong number analogy ay mas mahirap ito kaysa ratio and proportion. Para sa detalye with regards sa number analogy, please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung mga links para sa iba pang mga examples nito. Ngayon, mas magandang sagutan ang number analogy kapag merong mga choices. At meron na tayo dati niyan, so ito yung gamitin nating mga choices. Balikan natin yung mismong tanong dito. Rewrite lang natin. 30% is to 3 fifth as 60% is to what? Yan yung hanapin natin. Solution number one. By the way, kapag sinabing percent, this means per 100. So, solution number one. 30% means 30 over 100. I-cancel natin ng zero na yan. So, ang natitira na lang ay 3 over 10. Ngayon, para maging 3 fifth, Ang gagawin natin ay i-divide itong baba ng 2 and this is equals to 5. Kopyahin si 3. So, 3 fifth. Ngayon kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa 60%. 60% means 60 over 100. Cancel ulit natin yung 0 na yan kasi pariho lang. Now, ito ay 6 over 10. Again, kung anong pattern dito, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Kung anong ginawa natin dyan, ganun din ang gagawin sa kabila. I-divide natin ng 2, itong 10. And this is equals to 5. At kopyahin si 6. At yan na yung sagot. 6 over 5. 6 over 5 is the same as 1 and 1 fifth. Para si detalye, please see description ng video ito. Merong 1 and 1 fifth sa choices. Yan ang malaking problema kasi basahin natin itong mga comments galing kay Valerie Delgado. Sabi niya dito sa 30% is to 3 fifth and 60 is to bakit ito ang sagot sa reviewer 2 and 3 fourth. Yung isa pa galing kay Mr. Wright, bakit, bakit daw? Na ang sagot ay 2 and 3 fourth. Itong 2 and 3 fourth. Bakit daw yan yung sagot? Titingnan natin kung meron ba tayong pattern. 30% is to 3 over 5 as 60% is to... Gawin muna natin ito mix fraction to improper fraction. By the way, with regard sa mga fraction fraction na yan, dapat kabisaduhin nyo yan kasi pagdating sa number analogy, isa na naman tong dagdag na dapat nyong malaman. 
So, kung tapos na kayo sa fraction or kung nahihirapan kayo sa fraction, i-study nyo muna bago kayo dito sa number analogy para hindi kayo masyadong malito niyan. Anyway, itong mixed fraction natin ay i-convert muna natin into improper fraction. 4 times 2 is equals to 8 plus 3 and that is 11. So, this is 11 over 4. Yan yung katulad lang din sa 2 and 3 fourths. Tingnan natin kung may pattern nga ba ito. 30%, this is the same as 3 over 10. I-fraction natin lahat. 60%, this is the same as 6 over 10. Paano kayang naging 11 over 4? Ipagpalagay natin dito sa baba, mag-minus tayo ng 6 para maging 4. Tapos sa taas, mag-add tayo ng 5 para maging 11. Ngayon, dito sa kabila. Ganon din na pattern ang gagawin natin. Kaso lang, paano siya maging 3 over 5? Kung mag-minus tayo, hindi siya pwedeng mag-minus tayo ng 6. Kundi 5 lang para maging 5 din. Tapos sa taas naman ay pariho lang silang 3. Wala akong nakitang pattern. Kung meron man kayong nakitang kung anong nagawa dito at paano siyang naging 11 over 4 or itong 2 and 3 fourth, please comment down below kung paano yan. Now, let's do solution number 2. Isa pang solution kung paano nakuha natin itong 1 and 1 fifth. I-rewrite muna natin si 30%. Tapos is to 3 fifth as 60% is to what? Ignore natin yung percent. Ilagay natin si 30. 3 over 5 and that is equals to 60%. So again, ignore natin yung percent sign. As itong si 60, ignore ulit natin si percent sign is to what? Ngayon, try natin na mag-add tayo ng 30 sa, para, sa 30 para maging 60. So, nag-add tayo ng 30. Yan yung pattern natin. Ganun din ang gagawin natin dito. Mag-add tayo ng 30. 60 plus 30 and that is equals to 90. Again, nag-ignore lang tayo ng percent sign. So, therefore, 90 means 90%. Percent means per 100. So, 90 over 100. I-cancel natin yung dalawang zero na yan. So, that is 9 over 10. Unfortunately, wala sa choices yung 9 over 10. So, hindi yan ang gagawin natin. Ang gagawin natin ay... I-multiply natin si 30 by 2. And that is equals to 60. Ganon din ang gagawin natin dito sa kabila. Mag-multiply tayo ng 2 sa 60. And that is equals to 120. Again, nag-ignore lang tayo ng person sign. So, this is 120%. 120% means 120 over 100. Again, i-crush out natin yan na this is equals to 1.2. 1.2 or 1, 2 over 10. Tapos hanapan ng greatest common factor itong 2 over 10 which is 2. So 2 divided by 2 is equals to 1. 10 divided by 2 is equals to 5. Kopyahin yung 1. So ang sagot ay 1 and 1 fifth. And fortunately, itong 1 and 1 fifth ay nandito rin sa choices. 1 and 1 fifth. Now, let's do solution number 3. Solution number 3, lahat ay gawin nating percentage. So, sa 30, 30% is to yung 3 over 5, that is the same as 60%. As itong 60% is to what? So, gawin lang lang natin itong... Cx. Ngayon, ang gagawin natin ay 
i-ratio and proportion. Pero huwag niyong ugaliing gawin ito when it comes to number analogy. Pero gagawin lang din natin to. Ignore ulit natin yung mga percent sign. Sa ratio and proportion, ganito yan. Mag-multiply tayo and that is 3,600. Itong 60 times 60. And that is equals to yung 30 times x or 30x. So, para ma-isolate na si x dyan, idirekta na lang natin na pang-divide talaga siya dito sa 3,600 natin. So, para mas madali, cancel natin itong dalawang zero na yan. Now, 360 divided by 3 and that is equals to 120. Yan yung value ni x. Again, nag-ignore lang tayo ng percent sign. So, si 120 ay pariho lang sa 120%. We mean 120%. Okay. Si 120% ay 1.2 kapag ma-convert into decimal. Now, si 1.2 kasi kailangan natin i-convert into fraction. So, this is equals to 1 and 2 over 10. 2 over 10 ay mahanapan natin ng greatest common factor which is 2. Okay, kopyahin muna natin si 1. Tapos 2, 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. Kaya yan na yung sagot. Another way, again, di ba sinabi natin na ang percent means per 100. So, 120 over 100. Again, cancel out natin si 0. So, ang matitira na lang ay... 12 over 10. Hanapan natin ang greatest common factor, which is 2. So, 12 divided by 2 is equals to 6. 10 divided by 2 is equals to 5. Ang 6 over 5, wala kasi sa choices. Ang nasa choices ay mga mi mixed fractions. So, itong improper fraction na to ay gawin natin mixed fraction. And that is equals to 1 and 1 fifth. So, dito, sa solution na ito, ang sagot dito ay 1 and 1 fifth. Isa pang solution. Gawin natin lahat na fractions. Isa pa. Pang-apat na sigurong solusyon ito. So, si 30%, gawin natin fraction. That is, 30 over 100. Kasi nga, kapag sinabing percent, means Per 100. So, 30 over 100. Convert muna natin into, into, ano tawag dito, fraction. So, cancel lang yan. And this is 3 over 10. Ito namang si 60%. That means 60 over 100. Cancel mo yung dalawang zero na yan. So, this is 6 over 10. Malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. So, 6 divided by 2 is equals to 3. 10 divided by 2 is equals to 5. So, ang gagawin natin ngayon ay ratio and proportion ulit, pero ang gagamitin natin ay itong mga fraction na to. 3 over 10, that means 30%. So, 3 over 10 is to 3 over 5, 3 fifth. As itong 60%, that means 3 over 5, 3 fifth. Kasi yan na yung least. Kasi ang 60 over 100 is, is the same as 6 over 10. At nilist natin by finding the greatest common factor. So in other words, ang fraction ni 60% ay 3 over 5. Is 2 ang hinahanap natin. Now, Sa number analogy, wag na wag niyong gagawin or ugaliing gawin itong gagawin natin na mag-ratio and proportion tayo, which is mag-multiply tayo. Huwag niyong ugaliin ito, pero gagawin lang natin. Now, kung i-multiply natin yan, that, that is equals to 9 over 25. Kasi multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, 3 times 3 is equals to 9. 5 times 5 is equals to 25. Then, 3 over 10, x. Next, para ma-isolate natin si x dyan, since si 3 over 10 ay pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa ating 9 over 25. 
So 9 over 25 divided by 3 over 10. Now again, division of fraction. So kopyahin natin si 9 over 25. Ang division maging multiplication at reciprocal ng divisor natin, 10 over 3. Pwede man tayo mag-shortcut. 9 divided by 3 and that is equals to 3. So ngayon mag-multiply na tayo. 3 times 10 is equals to 30. 25, kopyahin lang kasi sa baba, nawala naman si 3. Kasi 9 divided by 3 is equals to 3. Therefore, ang nandito na lang ay 1 na lang. So 25 times 1 and that is equals to 25. Ito, ilis natin to by finding the greatest common factor which is 5. 30 divided by 5 and that is equals to 6. 25 divided by 5 and that is equals to 5. Ang 6 over 5 ay wala sa choices. Itong improper fraction na to. So, gawin natin mix fraction. So, this is equals to 1 and 1 fifth. At meron din tayo sa choices na 1 and 1 fifth. Ulit. Now, Kung sino man ang original na gumawa sa question na ito at yung answer key naman niya ay wala namang paliwanag kung paano naging 2 and 3 fourth. Kaya nang sabi ng mga nag-comment na ang sa answer key daw ay 2 and 3 fourth. Kung wala namang paliwanag doon at kung kayo ay meron kayong idea kung anong pattern meron dyan sa 2 and 3 fourth or 11 over 4, please comment down below. Para naman may matutunan ako kasi it's either you will learn from me or I will learn from you. So sa ngayon, ito yung tamang sagot natin, ang 1 and 1 fifth. At nakailang solusyon na tayo para ang lalabas pa rin ay 1 and 1 fifth. Apat na yata. So kung meron kayong magandang paliwanag kung paanong naging 2 and 3 fourth, please comment down below. Abangan sa next na video. Basahin natin. The length of a rectangular parking lot is 6 meters, longer than its width. The area of the parking lot is 160 meters squared. Walang tanong, puro lang siya given. Pero pagpalagay na lang natin na ang hinahanap niya ay yung width at saka yung length. Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.